जेएससी मैथ बा क्लास एटर मैथे अर्थात छः पॉइंट दर ए छय पॉइंट रैकर अंकगल जरा करें ता अवश्य हमारे चैनल थे करबें अंकगल आबा नतून कर आज के सृजनशीलगुल एक करब तो सृजनशील सृजनशील एक नम्बर तक सबा एक भग्नांशे लबर साथ एगारो जो कर ले भग्नांश मान है दुई और हर थे दुई वियोग कर ले भग्नांश मान है एक क नम्बर से भग्नांश टी एक्स बै धरे समीकरण जोट गठन करो तो देवा से भग्नांशी हे एक्स बै क नम्बर धरि भग्नांशी एक्स बै क नम्बर हमें लिखते परि धरि भग्नांशी धरि भग्नांशी हे एक्स बै प्रथम जो समीकरण पा से मत पाई लबे एगारो जो कर ले मान है दुई तरह x प्लस इलेवेन बै समान हे टू अर्थात भग्नांशी लबे साथ एगारो जो कर ले तो एखान एक प्लस इलेवेन समान टू वाई एक्स माइनस टू वाई जुगल टू माइनस इलेवेन ये हे एक नम समीकरण द्वित शर्त मत पाई एक ख्याल करें द्वित शर्त नील खेले देखने लिखते लिखते द्वित शर्त मत एखने पा जेहतु द्वित शर्त कि द्वित शर्त मत हर थे दुई वियोग कर ले मान है वन हर थे दुई वियोग करब तर मान हे एक्स बै माइनस टू एर मान है वन बाले के एक मान हे को गुण कर ले माइनस टू तो एक्स माइनस वाई इजुकुल टू माइनस टू ये हमारे दुई नंग समीकरण एक नील कले दी लिखल एक कलो कले दी लिखल अपन सुविधार जो आबादी क नम्बर प्रश्न जे भग्नांशी एक्स बै धरे समीकरण गठन करते हाँ समीकरण जोट निर्णय करते समीकरण जोट गठन करते तो ये हम समीकरण जोट एक समीकरण हे लबे साथ एगारो जो कर ले मान है दुई तई लबे साथ एगारो जो करी प्रश्न मत लेखे कोई गुण कर टू वाई टू वाई पे पाठाई एगारो पे पाठाई तो ये एकटाई एक अतए समीकरण जो अपना परीक्षा लिखभन अतए समीकरण जोट यही कथाटा लेखे तरह ये समीकरण दोटो एखे तुले दीबें एखे एक लिखभन समीकरण आर एखे एक समीकरण लिखभन एखे अन्सार दीबें तो हमें लिखल ना कारण अपने जिस पारबें ये समीकरण जोट लेखे ये लिखभन एखान उपरे लिखभन नीचे लेखे अन्सार लिखे दीबें तो आप चले जा तीन ख नम्बर अंके ख नम्बर प्रश्न अपनयन पद्धति समाधान कर ख नम्बर ये तुम्हारा प्रश्न देखने बुझते अपनयन पद्धति समाधान करो ख नम्बर तो ख नम्बर एक देखा तुम्हारे ख नम्बर को भग्नांश लबे साथ समीकरण जो टीके अपनयन पद्धति समाधान करो जो शर्त देव आज है तो हमें क्या क्योंकि अलरेडी समीकरण जो पे गेसि तो यह लिखल क होते पाई समीकरण जो अपनयन जिसटे कि जरा जरा अपनयन नियम का जानें ना ता क्यों अवश्य हमारे चैनल के भिडियो देखे अपनयन कर फिलबें कारण अपनयन ये क्लस नाइने लागे अपनयन हमें सहक से, सेम करते वाई के भेनिश करते चाची ना एक्स के भेनिश करते चाची जो वाई के भेनिश करते चाहिए वाइर शहक सेम करब जो एक्स के भेनिश करते चाहिए एक्सर शहक सेम करब तो एक्सर एखे शहक सेम ही आसे और वाइर शहक क्योंकि ऊपर टू नीचे वन तो जो वाइर शहक सेम करते चाहिए निजे दुई द्वारा गुण करते हैं और एक्स एर शख सेम करते चाहले से क्षेत्र में किस गुड द्वारा गुण कर दरकार नहीं इच्छा हमें इन्हें वाइर शख सेम करब तीन लिखब एक नंग के किस लागब ना एक नंग के वान द्वारा और दुई नंग के गुण करब टू द्वारा कारण तेल टू वाई है एक् जोग करब ना वियोग करब एक चिन्ह थे वियोग करते कारण ये माइनस एट माइनस एत को पाई ये हमें संक्षेपे लिखल अनेक सर क्योंकि यह लिखे जो एक नंग के मान टोटाल कथा बांगल् एक नंग के वान द्वारा और दु नंग के टू द्वारा गुण कर एक थे दुई वियोग कर पाई विशेल एक लाइन लेखे बो लेखा से भाव लिखते पर वान द्वारा गुण कर ले माइनस टू वाई इजुकुल टू माइनस इलेवेन जा टू द्वारा गुण कर ले टू एक्स माइनस टू वाई 
এখানে আসবে মাইনাস ফোর এরপর চিহ্ন পরিবর্তন মাইনাস এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে প্লাস এরপর আমরা কেন চিহ্ন পরিবর্তন করলাম কারণ বিয়োগ করতে হলে চিহ্ন পরিবর্তন করতে হয় তাই আমরা চিহ্ন পরিবর্তন করলাম এরপর আমরা একটা দাগ দিয়ে আমরা এখন ইকুই করে ফেলবো বিয়োগ করে ফেলবো টু ওয়াই টু ওয়াই কাটা যাবে এদিকে থাকবে মাইনাস এক্স আর এখানে থাকবে আমার হচ্ছে এগারো থেকে সাত চার গেলে মাইনাস সেভেন অর্থাৎ মাইনাস অন্তরা গুণ করলে এক্সের মান আসবে সেভেন তো এক্সের মান কিন্তু তো আমরা সেভেন পেয়ে গেলে তো এই এক্সের মানটা আমরা যদি দুই নঙে বসাই তাহলে কিন্তু আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়ে যাব তো আমরা এখান থেকে নীল কলম দিয়ে আমি লিখতেছি এক্স এর মান দুই নঙে বসিয়ে পাই দুই নং এ বসিয়ে পাই তাহলে কি হবে দেখো মাই সেভেন মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু তো এটা যদি ওই পাশে পাঠাই দেই তাহলে আমার আসতেছে মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু মাইনাস সেভেন তার মানে মাইনাস ওয়াই সমান হচ্ছে মাইনাস নাইন আর ওয়াই সমান হচ্ছে নাইন অবশ্যই সাইড নোটে তোমরা দিতে পারো যে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে সাইড নোটে তোমরা দিতে পারো এখানে সমাধানই করতে বলছে বগ্নাংশ লিখতে বলেনি তাহলে সুতরাং লেখে তোমরা সমাধানের কথাই লিখতে পারো যে সুতরাং এক্স কমা ওয়াই সমান হচ্ছে সেভেন কমা মাইনাস নাইন একটা কথা আমি তোমাদের শিখিয়ে দিই টেকনিকটা সেটা হচ্ছে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে এটা হয়েছে না হয়নি তুমি এখানে এক্সের মান সেভেন এবং ওয়াইয়ের মান নাইন বসিয়ে দেখো বিয়োগ করলে মাইনাস টু পাচ্ছ কি না আবার এখানে এক্সের মান নাইন আর ওয়াইয়ের মান সেভেন বসিয়ে দেখো বিয়োগ করলে মাইনাস এগারো পাচ্ছ কি না এভাবে ক্যালকুলেশন করলে তখনই বুঝতে পারবে তোমার এটা হয়েছে বা হয়নি এটা কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে নিজে নিজেই অর্থাৎ অপনয়ন প্রতিস্থাপন এই অঙ্ক কঠিন হলো এই অঙ্কগুলো নিজে থেকেই ভালো করে ধারণা নিয়ে বোঝা যায় হয়েছে কি না বা হয়নি তো এই হচ্ছে আমার সলভ হ্যাঁ তো এই হচ্ছে আমার সলভ দেখো বুঝো কি না কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না আমরা চলে যাবো গ নম্বর প্রশ্ন আমরা গ নম্বর প্রশ্নে যাবো গ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে লেখ অঙ্কন করে ভূস কোটি নির্ণয় সমীকরণ জোটটি লেখ অঙ্কন করে ছেদবিদ্যুর ভূস কোটি নির্ণয় কর ভূজ হচ্ছে এক্স এর মান সবাই লিখে নাও আর কোটি হচ্ছে ওয়াইয়ের মান ভূজ হচ্ছে এক্স এর মান কোটি হচ্ছে ওয়াইয়ের মান তো আমি গণাম্বরে কিন্তু এই সমীকরণ আবার লাগবে তাই কতে প্রাপ্ত সমীকরণ আবার লিখবে এরপর লিখবে এক নং হতে হুম এক নং হতে এক নং হতে সবসময় ওয়াইয়ের মান বের করবে তো এক্সটা যদি ওইভাবে পাঠিয়ে দিই তাহলে মাইনাস টু ওয়াই সমান মাইনাস ইলেভেন মাইনাস এক্স এবার মাইনাস বাদ দিয়ে দিলে আমার টু ওয়াই সমান হচ্ছে এক্স প্লাস ইলেভেন তাহলে ওয়াই সমান হচ্ছে এক্স প্লাস ইলেভেন বাই টু ওয়াই সমান হচ্ছে এক্স প্লাস ইলেভেন বাই টু তা আমরা কি লিখব এক্সের কয়েকটি মান নিয়ে ওয়াইয়ের মান বের করি নিচের সব তৈরি করি এক্সের কয়েকটি মান নিয়ে ভালো করে খেয়াল করো যে লেক করতে হলে প্রথমে সবসময় ওয়াইয়ের মান আমার রাখতে হবে এই পাশে মাইনাস টু ওয়াই এক্স এক্সটা বেশি পাঠিয়ে দিলাম এগারো মাইনাস ইলেভেন মাইনাস এক্স তো আমরা মাইনাস ওয়ান তারা গুণ করে দিলাম টু ওয়াই সমান এক্স প্লাস ইলেভেন তো ওয়াই সমান হচ্ছে এক্স প্লাস ইলেভেন বাই টু এসে আমার ওয়াইয়ের মান ওয়াই সমান হচ্ছে এক্স প্লাস ইলেভেন বাই টু তাহলে এক্সের কয়েকটি মান নিয়ে ওয়াইয়ের মান বের করে নিচের ছক তৈরি করি আয়তলেগের ক্ষেত্রে সবসময় মাথায় রাখবো ওয়াই রাখতে হবে এক পাশে আর বাকিগুলো এক পাশে নিয়ে আসতে হবে এটাই আয়তলেগের নিয়ম কেউ ভুলে ও এক্স এই পাশে রাখবে না হ্যাঁ এক্সের নিয়ম আছে উপরের ক্লাসে কিন্তু তোমাদের ক্লাসে নেই তোমরা রাখবে না নাইন টেনেও নেই অনার্স লেভেলে আছে তো ওখানে যে কোনো মান নিয়ে করা যায় কিন্তু তোমাদের করার কোনো দরকার নেই তো এক্সের কয়েকটি মান নিয়ে ওয়াইয়ের মান বের করি নিজের ছকটি তৈরি করি তো আমরা নিজের ছকটি তৈরি করবো এখন নিচের ছকটি তৈরি করি এক্সের কয়েকটি মান নিয়ে ওয়াইয়ের মান বের করি নিচের ছকটি তৈরি করি এরপরে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ছক আঁকবো নিচে তো আমরা এভাবে শক করে এভাবে শক করে এক্সের কয়েকটি মান নিয়ে ওয়াইয়ের মান বের করে নিচের ছক তৈরি করি এখন এখানে এমন মান নিতে হবে যাতে করে এটা সবসময় ভগ্নাংশ যদি আসে তোমরা একটা কথা মাথায় রাখবে যে ভগ্নাংশ যদি আসে সেক্ষেত্রে আয়তলেখ দিয়ে করতে হলে এই নিচে টু বা থ্রি যেই থাকুক না কেন ওই ওর গুণিতক বানানোর চেষ্টা করবে তার মানে এখানে আছে টু তার হচ্ছে আমরা যদি মাইনাস সাপোজ মাইনাস থ্রি নেই মাইনাস থ্রি নেই এটা এইট হয়ে যাবে তো যদি আমি এখানে মাইনাস থ্রি নেই তো থ্রি থেকে এগারো গেলে এইট এইটকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ফোর আসে তারপরে মানে বেজোর মানে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে এটা জোর সংখ্যা আসবে জোর সংখ্যা আসলে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় এইভাবে একটা টেকনিক করে কাজ করতে হবে জোর সংখ্যা আসবে যাতে দুই দিয়ে ভাগ করতে পারি 
এরপরে ধরো আমি মাইনাস ওয়ান নিচ্ছি এটা মাইনাস ওয়ান নিলে কিন্তু আমার মাইনাস ওয়ান এগারো হলে টেন হয়ে যায় তাহলে এটা ফাইভ আসবে ঠিক আছে থ্রি নিলে এইট হয়ে যায় এরপরে ধরো আমি প্লাস ওয়ান নিব তার প্লাস ওয়ান নিলে বারো হয় তাহলে ছয় তারপরে প্লাস টু নিব না কারণ টু নিলে তেরো হয় তেরোকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না তো আমি টু না নিয়ে আমি আমি ফাইভ নিই ফাইভ নিলে আমার কিন্তু ষোলো হয় ষোলোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আট হয় তো এইভাবে মিল করে তোমরা বিন্দুগুলো নিবে এখানে আমরা পাঁচ আর নিচ্ছি পাঁচ আর আট নিচ্ছি না পাঁচ আট মুছে দিলাম এখন আমরা সমাধান যেটা আসবে সেটা আমরা নিব সেটা হচ্ছে আমার সমাধান করলে কি হয় এটা আমরা ক্ষয়ে সমাধান করেছি যেখানে এক্সের মান সাত ওয়াইয়ের মান নয় হয়েছে তো এক্সের মান সাত বসাবো এক্সের মান সাত বসিয়ে ওয়াইয়ের মানটা কি এক্সের মান সাত এখানে বসাবো বসিয়ে সাত আর এগারো আঠারো হলো এইভাবে তোমরা ক্যালকুলেশন করবে আমি তো মুখে মুখে করলাম তোমরা মুখে মুখে করবে না যারা পারো না সাত প্লাস ইলেভেন কারণ মুখে মুখে করতে হলে অবশ্যই তোমার প্র্যাকটিস করতে হবে তা সাত প্লাস ইলেভেন আঠারো তাহলে আঠারো থেকে দুই বিয়োগ করলে কত বা হয় নাইন হয় তো এখানে নাইন আসবে তো এই সমাধান পাঠটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই সমাধানের পাঠটা অবশ্যই রাখবে পাশারা টেন সমাধান যেটা সমাধান যেটা ওটা অবশ্যই রাখবে যেহেতু আমরা ক্ষয়ে সমাধান পেয়ে গেছি আর যদি সমাধান নাও থাকে তোমার কাছে সমাধান করে নিবে সমাধান নাও থাকে সমাধান করে নিবে বা তোমরা একটা ঘর বাড়ায় নাও পাঁচ আর থাকুক আর একটা ঘর বাড়ায় আর সাত আর নয় নিবে ঠিক আছে তো আমরা চলে যাচ্ছি এখন পরবর্তী পার্টে সেটা হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে ওয়াই দুই নং হতে পাই দুই নং হতে পাই এটা আমরা লিখি দুই নং সমীকরণ হতে পাই তো দুই নং সমীকরণে আমার আসিল এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু তো বা লেখে আমরা ওয়াই রেখে দিব সবসময় ওয়াই থাক ওয়াই এর মান বের করতে হবে মাইনাস টু মাইনাস এক্স তাহলে ওয়াই সমান আসবে আমার এক্স প্লাস টু এটা একদম সহজ এটা কিন্তু ভগ্নাংশ না এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু হবে না তো একই নিয়মে ওই কথাটা লিখে দিবে যে এক্সের কয়েকটি মান নিয়ে ওয়াইয়ের মান বের করে নিচের ছক তৈরি করি এই কথাটা কিন্তু আমরা একই নিয়মে লিখে দিব এক্সের কয়েকটি মান নিয়ে তো আমরা এখানে এক্সের কয়েকটি মান নিয়ে ওয়াইয়ের মান বের করি এক্সের কয়েকটি মান নিয়ে ওয়াইয়ের মান বের করি নিচের ছক তৈরি করি ছক দুই এটা কিন্তু এটা নিচের ছক দুই কথাটা লিখে দিব আবার এটা নিচে লিখব ছক এক উপরেটা নিচে লিখব ছক এক তো সেক্ষেত্রে আমরা ওই সাত আর নয় অর্থাৎ সমাধানের বিন্দুটা আমরা অবশ্যই নিব ধরো এক্সের মান আমরা নিলাম মাইনাস টু তালে ওয়াইয়ের মান জিরো এক্সের মান আমরা নিব প্লাস টু তালে ওয়াইয়ের মান ফোর এক্সের মান নিব সেভেন তালে ওয়াইয়ের মান নাইন ঠিক আছে তো এখানে একটা কথা লিখে দিব আমি নীলকালি দিয়ে লিখতেছি তোমরা এমনি লিখে দিবে সেটা হচ্ছে যে অতএব ছক একের বিন্দুগুলো ছক একের বিন্দুগুলো হলো সে কথাটা আমরা লিখে দাও ছক একের বিন্দুগুলো ছক একে প্রাপ্ত ছক এক এ এর নিচে এর নিচে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বিন্দুগুলো হলো বা লেখের বিন্দুগুলো হলো বিন্দুগুলো হলো লেখে আমরা কিন্তু এই যে বিন্দুগুলো আমরা ধরেছি সেই বিন্দুগুলো কিন্তু আমরা লিখবো যে বিন্দুগুলো আমরা পেয়েছি কি বিন্দুগুলো পেয়েছিলাম আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা ফোর তারপরে মাইনাস ওয়ান কমা ফাইভ এরপরে ওয়ান কমা সিক্স এরপরে সেভেন কমা নাইন এটা হচ্ছে ছক একে এরপর আবার দুই নং সমীকরণ হতে পাই এটা করব তারপর আমরা ছক দুইয়ের বিন্দুগুলো হ্যাঁ এর এরপরে লিখবো যে যে ছক দুইয়ের ছক দুইয়ে প্রাপ্ত ছক দুইয়ে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো ছক দুইয়ে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো এটা আমরা লিখে কি কি মাইনাস টু কমা জিরো টু কমা ফোর সেভেন কমা নাইন এটা হচ্ছে ছক দুইয়ে প্রাপ্ত বিন্দু মাইনাস টু কমা জিরো টু কমা ফোর সেভেন কমা নাইন এটা ছক দুইয়ে প্রাপ্ত বিন্দু আর আগেটা তো ছক একে প্রাপ্ত বিন্দু এরপর এই বিন্দুগুলো আমরা গ্রাফে বসাবো তো গ্রাফে বসানোর ক্ষেত্রে তো তোমরা জানো অলরেডি তবু আমি একটু দেখাই দিচ্ছি কিভাবে তোমরা গ্রাফে বসাবে সেটা হচ্ছে গ্রাফ পেপার নিবে তোমরা গ্রাফ পেপার নিবে এক সক্ষ সবাই একটু বইয়ের এই গ্রাফটার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে তুমি তোমরা বুঝতে পারবে যে এখানে দুটো রেখা আছে অর্থাৎ যেহেতু দুটো সমীকরণ আমরাও কিন্তু দুটো রেখা পাবো তো দুটো রেখার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এক্স টু এক্স প্রাইম এখানে যেহেতু গ্রাফ নেই আমি এমনি দেখাচ্ছি তোমাদের কিন্তু গ্রাফে জিনিসটা করবে ধরো এই একটা রেখা পাবে এই একটা রেখা আবার এই একটা রেখা হ্যাঁ দুটো রেখা দেখো আমার ব্যাখ্যা হয়ে গেল কিছু করার নেই বারবার দিলে ব্যাখ্যাই হবে আমি বারবার দিচ্ছি যাচ্ছি না তাহলে এই হচ্ছে তোমার এক্স টু এক্স প্রাইম এক্স ও এক্স প্রাইম 
আর এই হচ্ছে ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম কিন্তু মাথায় রাখবে একটা একটা গ্রাফের মধ্যে দুটো রেখা একটা গ্রাফের মধ্যেই কিন্তু তুমি দুটো রেখা পাবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে ধরো প্রথম রেখার কি কি বিন্দু ছিল প্রথম রেখায় কি কি বিন্দু ছিল সেই বিন্দুগুলো বসিয়ে রেখা আমার বের করতে হবে কোন বিন্দু ওয়ান ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফাইভ ওয়ান সিক্স সেভেন নাইন হুম তাহলে মাইনাস ওয়ান ফাইভ কোথায় হবে মাইনাস ওয়ান ফাইভ এদিকে এক ঘর মাইনাস ফাইভ উপরে ধরো সাপোজ এই বিন্দুটা এখানে হলো মাইনাস ওয়ান ফাইভ তারপর হচ্ছে প্লাস ওয়ান তারপর সিক্স একটু উপরে হলো তারপর একটা কি ছিল সেভেন নাইন নাকি সেভেন নাইন আর টু উপরে হলো ধরো রেখাটা এইভাবে একটা রেখা হুম এইভাবে একটা যোগ করে এইভাবে একটা রেখা পাবে তুমি সাপোজ এরপরে এরপরটা কি মাইনাস টু জিরো মাইনাস টু জিরো এখানে সাপোজ মাইনাস টু জিরো তারপর একটা মাইনাস টু জিরোর পর কি আছে এখানে আমরা একটু দেখি টু ফোর টু ফোর ধরো টু ফোর ধরো এখানে এখানে টু ফোর একটা বিন্দু হলো আটা সেভেন নাইন এখানে একটা বিন্দু হলো তো এটা এরকম এরকম আমি তো হাত দিয়ে আন্দাজ করে আঁকতেছি তোমরা তো পেন্সিল দিয়ে গ্রাফ দিয়ে করবে সেক্ষেত্রে এরকম দুটো রেখা মিলবে অর্থাৎ এই বিন্দুতে মিলবে কোন বিন্দুতে যেটা সমাধানের বিন্দু এমন বিন্দুতে মিলবে যেটা সমাধানের বিন্দু এই বিন্দুতে কিন্তু মিলবে যেমন এখানে মিলেছে একশো এগারো পৃষ্ঠা তোমরা যদি লক্ষ্য করো এখানে মিলেছে সেটা আমি একটু বইটাও শেয়ার করে দিচ্ছি তোমাদের তাহলে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে এই যে একশো এগারো পৃষ্ঠা দেখো এই দুটো এই এ বিন্দুতে মিলল তো আমরাও কিন্তু এরকম এ বিন্দু এটার নাম দেবো এ বিন্দু যার নাম ছিল সেভেন নাইন আর আমরা অন্য বিন্দুগুলো নামগুলো দিব যেমন এই বিন্দুটার নাম কি ছিল সেটার নাম দিবে এই বিন্দুর নাম ছিল সেটার নাম দিবে এই বিন্দুটা কি নাম ছিল সেটার নাম দিবে এই বিন্দুটা কি নাম ছিল নাম দিবে এবং দুটোর দুটো মিলে যে হাতে হয়েছে সেটা এটা এই টোটালটা কিন্তু পেন্সিল দিয়ে আঁকবে এই টোটালটা পেন্সিল দিয়ে আঁকবে এবং এই গ্রাফটা এভাবে গ্রাফ হবে তো এই গ্রাফে এখানে আবার গ্রাফের পাশে আবার বক্স আঁকার দরকার দেয় এখানে বইতে বইটা বইতে গ্রাফ তো তাই বক্সের মতো দেখায় মনে একটা বক্স আঁকছে তা কিন্তু না গ্রাফ পেজে কিন্তু এটা আঁকা হয়েছে আবার অনেকেই মনে করে সা তীর চিহ্ন কি গ্রাফের বাইরে দিব এটাও কিন্তু মনে করার কিছু নেই কথা বুঝছো তোমার তীর চিহ্ন গ্রাফের মধ্যেই হবে সবই গ্রাফের মধ্যে হবে তুমি কিন্তু এত টেনশন করবে না ঠিক আছে তো একটু লেখাগুলো আমরা কীভাবে লিখবো সব একটু লেখাগুলো দেখো যে এখানে যেভাবে লেখা আছে সব আমরা ছক দুয়ে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো ছক একে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো ছক্কা প্রতিস্থাপন করি এখানে হুবহু যেভাবে লেখা আছে এভাবে তোমরা লিখতে পারবে যে মনে করি এক্স টু এক্স প্রাইম এখান শুরু করবে মনে করি এক্সপ্রেস প্রাইম ওয়াই এবং যতক্ষণ এক্স অক্ষ এক্ষ এবং ও তাদের মূল বিন্দু উভয়কে ক্রুতম বর্গের প্রতিভাওয়ার দুর্গে একক ধরে বিন্দুগুলো কে লেখ কাগজ স্থাপন করি ওই বিন্দুগুলো যোগ করে উভয় দিকে বর্ণিত করি এটি সরলরেখা পাওয়া গেল যা এক নং সমীকরণের সরলরেখা অর্থাৎ একটা যোগ করি যেমন আমরা এই প্রথমে এই সরলরেখাটা পেয়েছিলাম আমরা প্রথমে কিন্তু এই সরলরেখাটা পেয়েছিলাম এটা হলো এক নং সরলরেখা আবার এটা হলো প্রথম বিন্দু প্রথম বিন্দুগুলো যোগ করে এরপরে আবার দ্বিতীয় বিন্দুগুলো বসিয়ে দ্বিতীয় বিন্দু যোগ করে আমরা কিন্তু এই দ্বিতীয় সরলরেখা পেলাম এই দুটো সরলরেখা আবার সেট করেছে সেই কথাটাই কিন্তু এখানে সুন্দর করে বসিয়ে লেখা হয়েছে কথা বোঝা গেছে এবং পরে বিন্দুটির যে বিন্দু মিলিত হলো তার নাম আমরা এ দিলাম তো এ বিন্দু আমাদের ছিল সেভেন আর নাইন ওদের ছিল ওদের হয়তো টু আর ওয়ান আমরা লিখব ইন্ডিয়ার সমাধান সেভেন আর নাইন এই হচ্ছে আয়তলেখের কথা সবাই আয়তলেখ করে আমাকে পিক পাঠাও দেখাও